A ver, porque ahí estamos grabando. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a retomar. En este horario se suma generalmente a un compañero. Así que vamos a esperar unos minutitos para arrancar con el tema fuerte. Así que mientras tanto voy a ir haciendo un pequeño, una pequeña intro de lo que vamos a ver hoy. Para que todos tengan en la mente con qué nos vamos a encontrar. La idea es la siguiente, mire. La intención es que, por un lado, eh, agarremos un componentito de Bootstrap, algo relativamente sencillo, que es la tarjeta o el cart. Podría ser cualquiera, cualquier otro, pero yo voy a usar este. ¿sí? Mi intención es agarrar esto y con esto armar un pequeño desarrollo, no una gran cosa, algo chiquito, que nos va a permitir hacer lo siguiente. La idea sería, a través de una función, o sea, vamos a tener por un lado el HTML, obviamente, ¿no? Esto va a estar en un HTML. Vamos a decir que esto es el HTML. La idea sería repetir esto, ¿sí? repetirlo n veces. ¿Bien? Y de acá. Que esto esté metido dentro de un contenedor. Que esto a su vez. Eh, o sea, cada elemento de esto se dibuje gracias a una función. O algún componentito. Vamos a convertirlo así. Esto va a pasar a ser una función llamada no sé, car. A la cual le vamos a pasar un objeto. Y a su vez esto, como se va a repetir, o sea, esto va a estar dentro de alguien que lo va a repetir n veces. A su vez por fuera va a estar dentro de una función que va a ser f de x, no importa cuál. Bien. Que va a hacer algunas cositas. Esto va a ser una imagen, un dato que va a salir del objeto. Este título va a ser un dato que va a salir del objeto. Esta descripción va a ser dato que va a salir del objeto. Y obviamente acá vamos a ejecutar alguna acción con algún ID o algo que también va a salir del objeto. Entonces, como ven, la idea sería usar Bootstrap con una tarjetita o una imagen. Funciones. Y acá vamos a trabajar con Arrays. Porque la idea sería que esto que está acá se alimente a través de un Array. ¿Bien? Y después vamos a trabajar la parte de los modales para que cuando yo haga clic en este botoncito nos aparezca un modal este que está acá o sea que tengamos algo similar a esto ¿Sí? haremos un clic sobre ese alguno de los IDs que tenemos por ahí y cuando hagamos clic nos va a aparecer el modalcito este que está acá bien de donde la información que vamos a sacar la que vamos a mostrar acá va a ser datos que de alguna manera vamos a lograr Conseguir cuando apretamos este botón, vamos a llamar una función, obviamente, ¿no? una función y supónganse. Acá va a venir la ID como parámetro. Vamos a buscar dentro de este array los datos que tenemos. Vamos a mostrar el título. Esto que está acá, lo vamos a capturar del objeto también. Y cerramos. Entonces, dinámicamente, vamos a hacer la apertura y el cierre de este modacito. ¿Cómo lo ven? Sencillo, muy complicado. Hago preguntas antes de arrancar. Lo que quieran. Si no arrancamos a meterle ancho. Con todo lo que tenemos hasta acá, somos capaces de hacerlo, me parece. ¿no? Hagan de cuenta que es una entrevista de trabajo. A ver, y tienen que hacer, tienen que vender, pues lo tienen que completar. Mientanme, por lo menos sí, lo puedo hacer, profe, sale. ¿Cómo, cómo que no? Bueno, a ver. Denis, gracias por poner la cámara. Arranquemos, chicos, a ver si, si nos da el tiempo. Yo creo que sí. Primero, vamos a crear el archivo HTML, como siempre. Cart.html. Y el archivo JS. JS. Bien. Hacemos la estructura básica, como siempre. Entren a Bootstrap y acá vamos a sacar el. el 
Vamos a crear los archivos. Acá. Tenemos esto. Y agregamos el script. Bien. Generamos la sección básica. Section. Tenemos un class main. Generamos un div. Cual le vamos a decir que sea class row. Y yo creo que acá, a este le vamos a dar un ID donde vamos a meter las cartas. ¿Por qué no metemos nada acá? Porque el contenido se va a eh, generar dinámicamente. ¿Ah? Así que a modo de prueba, recomendación, siempre hagan esto. Lo que ustedes vayan a incorporar, en este caso sería las cartas, sería la idea. Lo vamos a copiar. Y lo que queremos es usar esto. ¿no? Entonces metemos un ejemplo. Ahí, tenemos un ejemplito. Acá en la imagen vamos a usar algunos de los que tenemos dando vuelta a nuestras IMG. Meto un gatito persa. Ahí está. Y listo. Ahora voy a levantar el, el archivo y arrancamos. Cards. No, a ver cuánto puede tardar. Ahí está. Tenemos un hermoso gato persa. ¿Ven? Esto lo queremos replicar cuántas veces. Bueno, depende de la cantidad de elementos que tengamos en el array. Bien. Bueno, entonces. Esto lo voy a... copiar, dejo uno solo, ahí lo único que voy a hacer es le voy a sacar la idea a este, ¿sí? porque esto lo voy a capturar desde el otro lado, entonces ahí va saco esto de acá y acá adentro voy a inyectar tantos, tantas imágenes como genere del otro lado ¿bien? hasta ahí estamos paso del colcer como para ir armando y jugando un poquito, no sé si tendrán en la imagen del gato persa, pero yo se los les paso ustedes le ponen una imagen de lo que ustedes tengan ahí en su, en su paquete de archivos, ¿no? acá teníamos imagen así que imagino que ustedes deben tener alguno por ahí dando vuelta ahí está sí, sí, ahí les pasé el colcher ya lo tendrían que tener ahí en, en, en los favoritos ahí se los pasé de vuelta bueno, eh, a nivel de JavaScript, ¿qué vamos a hacer? Primero, una constante donde vamos a tener los eh, array de cards. Va ¿Sí? a estar vacío en principio, ¿no? Porque no tengo nada. Entonces, vamos a crear una función. Vamos a crear una función main. Ahí. ¿Sí? O sea que esto es cuando se carga. Se invoca el main, se invoca esto, ¿no? que es la primera de la carta. Entonces, escribamos la función main, const main. ¿Ok? ¿Qué va a hacer esta función main? Va a simular la, simular la carga de datos en el array. Y después a futuro, si ustedes eh, quieren, lo pueden hacer dinámicamente. O sea, podrían invocar y cargar los datos desde un REST API, por ejemplo. ¿no? Por ahora va a ser local. ¿sí? Bueno, ¿cómo cargo un dato en ese array? La factura de partido la tienen que tener súper clara. ¿no? ¿Cómo cargo un datito en este array? O expliqué todo muy mal, o no se acuerdan simplemente, o no me lo quieren decir, o lo saben y no me lo dicen. Array.push. ¿Y ahí qué hago? Pongo un objeto, ¿no? ¿Qué datos va a tener? Y bueno, miremos, tiene una imagen, tiene un título, una descripción y quizás una ID que me haga falta para hacer algo, ¿no? Como datos mínimos. Entonces, ID. ¿Cómo genero un, un random ID 
algo que sea dinámico. Existe una clase llamada mat. ¿sí? El objeto mat tiene varios métodos. ¿sí? El, el techo, el piso, el techo, ¿sí? el máximo, el mínimo. Y tiene uno que se llama random. Este es un valor aleatorio que va entre 0 y 1. ¿sí? Entre 0 y 1. O sea, 0 punto algo o 1 o 0. Vamos a poner un título. Bueno, no sé. Mi gato persa. ¿Cómo? Descripción. Descripción. Eh, gato. No sé, pero largo. Una cosa así. Y una eh, ID title description y una eh, imagen. ¿sí? Image src. ¿Dónde está ubicada esta imagen? Bueno, la voy a sacar de acá, ¿no? Del HTML original. Para poder usarlo después cuando lo tenga que dibujar. Bueno. ¿Cuál es el error acá en esta línea 9? El igual no. Exactamente. Exactamente. Igual no va, porque esto es un atributo. Ya. Eh, vamos a ahí poner dos objetos. Toma. Pongo otro objeto. ¿sí? Entonces mi gato persa 2. Gato de pelo corto. Muy bien. Y ya está. Ya tengo mis dos elementos. Ahora, ¿cuál es la idea? Una vez que tengo cargado estos elementos, llamo, invoco, ejecuto a la función. Eh, la función que se va a llamar carts. Y le paso el array. Bien. Entonces, digo, carts. Array. Obviamente, cart array no existe. Tenemos cart array. Function cart que recibe las cartas. No importa que se llame igual que la anterior. Yo sé que acá van a ser tarjetas. Hasta ahí me siguen, ¿no? Con todo lo que estoy armando o alguien se perdió en el camino. Sí, sí, se entiende, profe. Brillante. ¿Cuál es la idea entonces? Si yo quisiera eh, dibujar este estos elementos dentro del HTML que tengo que hacer. Primero agarrar el div donde voy a insertar los elementos y después agregarlos cada uno. ¿no? Entonces vamos a algo sencillo. Yo tengo que iterar, recorrer, como quieran decir, las cards y por cada uno de ellos. Y por cada uno dibujar de alguna manera. Y una cart. Entonces, voy a tener cart y cart. Acá voy a llamar a por cada elemento. Podría usar un for para decir let cart of cards. ¿no? Sería e cart, por ejemplo, una tarjeta de las tarjetas. Y acá tendría que llamar a la función cart de en singular y le paso una tarjeta. ¿Y se supone que tiene que hacer esto? Se supone que esto me tiene que dibujar el simulacro o esto mismo que está acá. Sería todo esto. Pensándolo, esta función me tendría que retornar como el div así entero para que yo lo pueda meter como ni en el HTML ¿no? dentro del documento. Algo así. Entonces todo esto que está acá yo lo voy a meter dentro de la función card. Que no existe, pero ahora lo voy a dibujar. Function card. Que recibe una tarjeta. Bien. Entonces, 
Por el momento solo voy a hacer un return de una template string para que vean que las template strings sí sirven. Ahí. Solo estoy retornando una template string, nada más que eso. ¿Lo ven? Listo. Los datos no los uso todavía. Recibo la tarjeta, pero no lo estoy viendo. Miren, con la duda le metí un console log acá. Y vemos qué tarjeta estoy recibiendo. Pero no uso los datos todavía. Bien. Entonces, ¿qué tendría que hacer acá? Por cada uno de estos. Agarrar el HTML. ¿Cómo se llama el elemento que está en el HTML? Se llama cards. Agarro las cards. Y te hacíamos siempre. Así. Más igual, porque voy a ir agregándole, ¿no? Le voy a ir metiendo uno, más el otro, más el otro, más el otro. Así que a medida que vaya dibujando. ¿O no? Bueno. F12. Pareciera que hay un error. ¿O no? ¿Por qué no funciona, chicos? A ver, miren la pantalla y díganme qué le falta a esto. ¿Por qué no hay error? ¿Por qué no dibuja? ¿Está completo el HTML? Falta. Ah, falta JS. Bien, bien, bien. Falta JS. Ponemos después de elegir de JavaScript, de Bootstrap. CRC. Punto, punto, barra. Listo. Esto se rompió. ¿Qué pasó? Como se rompió y da un error. Pero voy a copiar el HTML. Uy. Esto es el culture. Ustedes lo van a agarrar y van a detectar el error. Yo ni siquiera voy a poner dónde está el error. Ahí lo copié. Lo copio. Les agrego al final el JavaScript. Copien eso, ármenlo, prueben y encuentren el error. Bueno, ahí. La línea 3. Sí. No, 27. 27. Ahí Sebastián. Eh, vamos a darle crédito. Encontró esto, ¿no? Acá dice cart en minúscula, acá dice función cart en mayúscula y acá dice cart en mayúscula. O sea que en realidad estoy tratando de hacer un let a cart of esto que está acá. Y no, es este que está acá. Y ponemos cart en minúscula. Y en teoría, miren, me muestra, porque el console log que tiramos acá es esto. Miren acá, ¡tarán! tenemos dos hermosos meninos, ¿no? Porque lo que está haciendo es recorre y al document get element by id inyecta, le suma lo que devuelve esto. ¿Y qué devuelve esto? Esto. Ahora, podría hacerlo de otra manera. ¿Sí? ¿Cómo sería? Bueno, esto lo comento. Ahí. Puedo usar la función map, ¿no? Usando función.map más la función join de los arrays. Fíjense. ¿Se acuerdan que yo le dije que la función, a ver, y acá no me quiero ir, pero habíamos visto la función map, me parece, ¿no? No, no, no me quiero escapar ni ir por las ramas, pero vimos la función map de arrays. Hmm. Hola, hola. Sí, era la que tenía la llave y, la, y el valor. Claro, hasta que poníamos algo, o sea, el array. ¿No? ¿Cuánto map? ¿Sí? Poníamos algo acá, algo acá. Y acá aplicábamos la función, ¿no? Entonces la idea es, agarramos esto que está acá y recorremos 
Vamos a recorrer. Vamos a llamarlo a car también. Y aplicamos la función flechita. ¿Qué poníamos después de la función flecha? Lo que queríamos hacer acá, ¿se acuerdan? No? Estamos build, filter, find. ¿Se acuerdan que hemos visto esto o no? Yo estoy en otra película. Porque para ello estoy ahí equivocado. A ver. Si viendo si creo que al final lo vimos, ¿no? Aplicamos por algún lugar. Tipos. Turnos. Acá en turno, vimos la clase pasada. Ahora, acá el filter. Y el map no lo vimos. Sí, está acá, pero no sé si lo aplicamos. ¿Dónde lo aplicamos? No me acuerdo. Bueno, lo mostramos, pero no lo usamos, me parece. ¿No? Bueno, voy a hacerlo, voy a explicarlo acá de manera sencilla para que se entienda. Una función map hace esto, miren. Ustedes tienen un array que tiene uno, dos, se pueden hacer así, ¿no? Dos, tres, cuatro elementos. Si este es su vector B o su array, ustedes aplican la función B.map. ¿Qué es lo que hace? Le ponen un nombre, o sea, el elemento, función. Y acá, algo. Puede ser una función también. ¿Bien? Y el tema es que a esa función de punto map, ¿bien? algo, o sea, el elemento, lo que pongan del lado derecho, funciona igual que los otros que estábamos viendo antes, el filter y demás, acá va una función. ¿bien? A esa función le van a pasar el elemento. Es como un foro interno, itera internamente. Ahora, esto que está acá, yo lo puedo poner como función, lo puedo hacer inline, ¿sí? Acá yo puedo escribir una función de este estilo también. Sería como escribir una función directamente acá adentro. Y el elemento va acá. O puedo eh, escribir una función aparte. Function, por ejemplo, fx recibe un elemento y llamar acá a la función fx pasándole el elemento ¿Sí? todas son válidas ahora lo que termina siendo el map es a cada elemento de acá le aplica esa función y devuelve otra cosa ¿Sí? el cuadrado lo puedo convertir en círculo ¿Sí? qué quiere decir que cada elemento que tenía antes ahora dejan de ser cuadrados y pasan a ser círculos porque la función hace eso. Por ejemplo, voy a intentar aplicarlo acá, de manera sencilla. Si yo acá tengo un array de cards, ¿sí? ¿esto es un array de qué? ¿De esto? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo quiero convertir esto y solamente quedarme con el id, eso es una función de conversión que toma el objeto y saca otra cosa. Es una función que tiene, por ejemplo, voy a copiarme esto. En cada posición de acá, supónganse que tiene esto. ¿Sí? Supongamos que cada posición de esto es esto que está acá. Entonces, si a cada posición de esto yo le quiero aplicar una función map, lo que, termino, lo que puedo con, conseguir es que acá solamente me quede el id. Entonces, tomo un objeto grande y solo me quedo con este atributo de ese objeto grande. Eso es una función map. Lo reduzco. ¿sí? ¿Se entiende? O me puedo quedar con el id y el título. O me puedo quedar, no sé, con lo que yo quiera. Pero en este caso es el id. Entonces, lo que yo voy a hacer acá es voy a tomar una simplificación. Sí, es, es una... Ponerle una simplificación, una transformación, o entra A y sale A más algo, o sale 0, o sale B, pero entra algo y sale algo del mismo tamaño aplicado a una función a cada elemento de la red. Eso sería. Entonces, miren esto. Acá entra un objeto. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo quiero sacar para cada objeto? Según lo que estoy viendo acá. 
entro en objeto y quiero sacar un HTML. ¿no? Quiero sacar esto. Esto mismo que está acá quiero sacar. Entonces voy a tratar de hacerlo así. Entra un objeto y sale un HTML. ¿Se entiende? Si lo puedo cambiar de color. Acá es al revés, ¿no? Entra esto y después sale esto. Y esto es lo que yo termino mandando al HTML. Entra un objeto y sale un HTML. Así de simple. Entonces, a cart, vuelvo otra vez. Acá, a cada elemento, llamo a la función cart. ¿Qué le paso? Una tarjeta. Igual que como hicimos acá arriba. ¿eh? Fíjense que estoy recorriendo el vector y le paso a la función cart. Estaba pasando a cart. Estoy haciendo exactamente lo mismo. Recorro cada elemento. Le aplico la función cart. Y esto me va... Esto es, entra objeto, ¿no? va a entrar un, un objeto así, ¿y qué va a salir? Va a salir un HTML. ¿Bien? Yo, yo me guío por la cabeza de Marce que hace así, o me hace así. Entonces, si yo veo que Marce hace así, ahí estamos, estamos bien. <risa> bueno, y esto me devuelve, eh, no sé, HTML cards, le voy a poner así para que se entienda. Y ya está. ¿Ven? En una pequeña línea me olvido del for, del mantener y ese más, y uso la función map. Ahora, esto, como les dije recién, es esto. ¿no? Sería algo así, con, con, todo, con toda la complicación del HTML más grande. ¿no? Lo, 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 lo resumo a esto. Pero sería cada posición, sería algo similar a esto. Cada posición sería esto. T1 sería 1, 2 serían 2, 3, y así. Un montón de elementos en cada posición. Yo lo que quiero ahora es hacer esto que estaba acá. Esto mismo que hice acá, pero sin llamar a la función... Simplemente decir igual HTML cards. Listo. Guardo. Y hasta parece que hace lo mismo. ¿no? Mira. Pero, de hecho, hace lo mismo. Si ustedes se dan cuenta, esto y esto me dibujan el mismo dato. Miren. ¿Lo ven? Con un pequeño detalle. ¿Ven esto acá? Es una coma. ¿Por qué? Porque cuando yo agarro el array y lo pongo como un igual acá, si investigamos el HTML se van a dar cuenta que tenemos una comita. ¿Por qué? Porque cuando junta los elementos del array le pone una coma, una coma, una coma y después lo hace todo con un solo string grande. ¿Lo ven? Entonces ahí está la importancia de usar la siguiente función. Que es simplemente join. Con el, así. Y desapareció. Y yo ahora vuelvo a ver. Car, car. Ya no está más la coma en el medio. Porque el join lo que hace es junta todos los elementos que estaban acá. Estaban así. Y me los devuelve directamente así. Eso hace join. Entonces como esto hace join, después es lo que termino poniendo acá. ¿Cómo lo ven? Y esto es mejor, ¿no? Porque acá no tengo que ir al, al HTML, sumarle otro HTML, después en la siguiente pasada es agarrar el HTML, sumarle otro HTML, y acá es... Trabajo sobre raíz y después ya al final le tiro solamente un solo string. Y ahí se termina. ¿Cómo lo ven de difícil? Hasta ahí. Tres funciones. ¿eh? Convirtió la función de un... A ver qué dice Mati. Convirtió la función de una variable con valores cambiados de la función como si la función fuese una variable. ¡Wow! Ahí, ahí yo entré en la CB, Mati. A ver. Voy a tratar de explicarlo de vuelta acá. ¿Estás ahí, Mati? Mira. Yo lo que dije es: tengo un array. El array tiene una. 
Vamos a hacerlo con, con tres, a ver si me alcanza. Dos. Tres elementos. ¿Qué tienen esos elementos, Mati? ¿Sí? ¿Tienen? Parto de acá, ¿eh? de donde vemos a el from the beginning, acá. ¿Qué tenía cada elemento del array? Un objeto así, de este tipo, ¿no? Entonces, acá adentro vos tenés esto, ¿sí? Lo voy a achicar un poquito para que calcen ahí adentro. Algo así. Ya no importa que no calce bien, digo, pero cada elemento en definitiva es este. Esto es cada elemento de tu array. Yo lo que quiero es agarrar esos elementos, aplicar la función punto .map. Función punto .map dijimos que recibe el elemento, o sea, este que está acá, que lo llamamos a cart. ¿sí? Flecha. Y llamamos a la función cart, que es en singular, es otra función que recibe el elemento. ¿Qué elemento? Este. Ah, pongo a C para que sea más fácil. Acá. Y cierro. Entonces tu función recibe ese elemento que está acá. ¿Y qué es lo que hace? Convierte para este elemento. Lo que te va a devolver en realidad no es un, un objeto. Te va a devolver un HTML. ¿Entendés? Con toda la estructura. Cierra el HTML. Eso es lo que termina haciendo esa función. Entonces para cada uno de estos hace lo mismo. Le aplica la función map. Le aplica la función map. Y para cada objeto que está acá adentro. Te saca un HTML, te saca un HTML, 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 que después junto con la función join, comilla, comilla, punto. Entonces, ¿esto qué hace? Evita que te aparezca en la coma que vimos hace un ratito. ¿Se entiende? Y eso es lo que hacemos acá. O sea, el join cambia el separador que usa. Para concatenar el, concatenar el array. Exactamente. ¿Sí? Entonces ahora miren. Voy a sacar de, desde el front. desde Está perfecto, Mati. Buenísimo que lo haya entendido. Genial. Entonces miren. Voy a sacar la section que tenemos acá. Esto lo voy a comentar porque era el ejemplo. Para que no aparezca más. Ahí. Tuki. Entonces me quedan los dos nada más que tenía antes. ¿Viene? Aquí están mis dos gatitos hermosos. Solamente acá. Ahora. Siguiente nivel. Esperen que les paso este contenido. Ustedes lo prueban. A ver qué les parece. Cards. Cards. Siguiente nivel. Vamos a tomar estos datos. Estos datos. Y vamos a ponerle los que dicen... En el array original, acá dice mi gato persa, tiene que aparecer mi gato persa. Siguiente, mi gato persa 2, mi gato persa 2. ¿Cómo harían eso? Pausa, lo prueban y me avisan. Bueno, paso a la solución entonces, repasamos. Una vez que... Teníamos el, el array, tenemos, veíamos que el objeto en la consola aparece para cada posición el dato que tenemos. Acá teníamos escrito el valor jarcodeado, acá el valor jarcodeado y acá también. Entonces la imagen la sacamos del objeto que recibimos por parámetro, ImageSRC. El título lo sacamos del objeto que viene por parámetro, punto .title, porque recuerden que cada elemento corresponde a un elemento del array. Al igual que la descripción. ¿Listo? Así de simple. No tiene más magia que eso. Ahora, si doy per detalle y quiero que me aparezca, por ejemplo, algún dato de esto que está acá. ¿Qué puedo hacer? Bueno, le puedo asociar a este A. ¿Qué cosa? Un on click. ¿Así? ¿O no puedo hacer esto? Le digo ver detalle o details. Y le paso algún parámetro, porque recuerden que esto se va a dibujar y después va a aparecer el dato ahí en el HTML y ya está. Digamos, se desconecta de JavaScript porque JavaScript lo inyecta en el HTML, pero después el HTML no sabe cómo está el JavaScript. O sea que va a volver a invocar una función del otro lado. 
¿Me siguen? ¿O no? Si no, esperen que hacemos así. Dibujo esto. Ahí. Los copy pasteo. Venimos acá. Ahora, que tengo acá el hermoso gatito, ¿no? Aprieto este botón. Recuerden que acá está el HTML nomás, ¿no? En el lado de Javascript, ¿qué voy a hacer? Una función, ¿cómo se llama? Detail. Ah, pero se ve hermoso, súper chiquitito. Esperen que la agrande un poco. Se llama Detail, ¿no? ¿Qué datos le voy a pasar a esta función? No sé, algo que me sirva para capturar la información. Por ejemplo, el ID. Y recuerden que yo tengo el array acá en el JavaScript. Lo tengo cargado arriba, ¿no? Más arriba está mi array con los objetos originales. Acá yo tengo los objetos, no los perdí. Están cargaditos ahí con todos sus datos. Y están disponibles. ¿Cómo se llama el array? Acá arriba. Array cards. ¿No? Bueno. Entonces, ¿qué puedo hacer? En esta función, cuando apriete el botón Details, acá le puedo poner, como hice hace un ratito, le pongo con clic, igual, Detail, le paso la ID. El ID lo voy a calcular dinámicamente, porque yo acá lo estoy generando todavía. Como lo estoy generando, también tengo acceso al template String, pues estoy dentro de un template String, perdón, y puedo capturar el ID, o sea que puedo hacer esto. Card.id ¿Me siguen? Entonces cuando lo guarde, ¿qué va a pasar? Este de detalle Si lo inspecciono ¿Qué es lo que tiene? Tiene la ID del elemento ¿Sí? Entonces ahora Antes de seguir con la, con la explanation Acá de, del details Se supone que este valor Se va a calcular uh, Lo borré, oh, lo borré. Bueno un clic creo que la arruiné a ver eh, me copio esta parte ahí tuki. ahí está cuando haga clic esto se va a calcular eh, finalmente en 1 o en 0,1 lo que sea no importa pero cuando viaje Va a viajar el valor finalmente acá ya calculado porque lo vimos acá en el HTML se dibuja en la template string el valor final. Entonces acá le llega, supónganse 1 para no ponerlo complicado. Ahora, estoy de vuelta en el JavaScript, estoy de este lado, ¿no? Recuérdense que acá yo impacto o actualizo el HTML. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a buscar acá en el, en el array, busco este ID acá y cuando lo encuentro me levanto todo el objeto. Y es lo que voy a usar acá. Para hacer magia de vuelta. ¿Qué magia? No sé. Voy a ver. ¿Qué invento? ¿Me siguen? Con todo el pasito a pasito. ¿Sí? Entonces con este objeto que tengo acá. ¿qué, ¿Qué quiero hacer? Yo les conté que lo que quería hacer era. Originalmente en la intro. ¿Qué quería hacer con la que tenga el dato? Hacer aparecer un modalcito con los datos. ¿no? Era un pequeño modal. Entonces antes de hacer todo eso. Vamos a hacerlo tipo estático. Sería, aprieto el botón, que aparezca una alerta con el ID por lo menos para ver si funciona. Ya tengo el detail. Voy a crear la función acá abajo, que se llame function detail. Y acá una pequeña sutileza, ¿no? Esta es una función. Esto supone un componente, por eso lo hago en mayúscula. Supone un componente que dibuja varios componentes internamente. Esto es una función, por eso la hago en minúscula. ¿Está bien? Entonces, ¿qué voy a hacer con esto? Yo voy a recibir el ID. Alerta. Voy a mostrarlo nomás. ID, para ver qué funciona. Listo. Muestro el ID. 505. Muestro el ID. 393. Brillante. Entonces, ahora sí, vamos de este lado. Dijimos que le vamos a pasar el ID y ahora vamos a ir a buscarlo al objeto. ¿Sí? Con esto voy a ir a buscar acá. Acá. O acá. Bien. 
¿Dónde busco? En el array, acá. ¿Cuál era la función que me permitía buscar un elemento dentro del array? Punto. ¿Cuál? Find. ¿Se acuerdan de esto, no? Lo vimos en la clase pasada. Vamos por acá. Cierro. Fijo dónde lo habíamos puesto. En el turno, ¿no? Acá. Find. Filter. Le hemos puesto el método find. Busco un elemento. Pero creo que no lo usamos. Porque usamos el find index. Pero es prácticamente idéntico. Entonces. Método find. Donde hay un elemento. X. ¿Qué quiero capturar de ese elemento? Este elemento es esta estructura que está acá adentro. Quiero que el ID coincida con el parámetro que le estamos pasando acá. Entonces le digo x.id igual, igual, igual a mi ID. Eso me va a dar mi objeto. Bien, ¿y ahora? Bueno, le puedo hacer un alert o simplemente un console log para ver si está funcionando. Objeto. Ahí. Muestro la consola. Listo. C4. C4. Lo encontró. Pumba. 523. 523. Lo estoy mostrando por consola. Ahí está funcionando. Actualizo el JavaScript solamente. Ahí lo tienen. Pruébenlo. Fíjense la consola. Hagan la pruebita y me avisan. Profe, ¿Sí? ¿por qué pusiste el igual, igual, igual? Eso no entendí. Eh, ¿Viste cuando hacíamos const a igual a 10? Const b sí. igual a 10. Si vas a hacer a igual, igual a b, ¿qué te da esto? Eh, false. ¿Por qué false? Porque son distintos tipos. Bien, y si haces A, en realidad, error. Esto te da true. Porque solo compara qué cosa. Contenido. Ah, ah, claro, ok. Y si, y si es esto, igual, 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 false. Esto te da false. Esto te da true. ¿Bien? Sí, pero lo que no entendí es por qué ahí podemos poner, digamos, un true o false. Porque la función find, al igual que el find index, como lo usamos acá en el turno, dijimos que recibe ah, un valor y esto es un, tiene que hacer un true o un false, una función que devuelve Listo, un true. Perfecto. ¿Bien? Claro. Bueno, seguimos. Eh, ¿Qué quiero hacer ahora? Bueno, mi intención era mostrar un modal. Entonces vamos a meternos del otro lado. Voy a venir para acá y acá tenemos el modalcito. ¿no? Bueno. Acá tampoco. Eh, acá está. Ahí. Este modal lo quiero mostrar. ¿Cómo? Hay varias formas. Mm, acá. Clic. Ahí. Entonces me tengo que copiar esto. Y esto. Lo voy a hacer eh, estático, como digo siempre. ¿no? Primero muestro y después lo, lo modificamos. Lo agrego en el HTML, acá, antes del cierre. Lo acomodo un poquito. Me aparece un botoncito al cual aprieto y efectivamente aparece el modal. ¿No? El copy paste de Bootstrap ya lo sabemos usar. Pero yo quiero que este y este me disparen este modal. Y que acá en modal title me aparezca en mi, en mi gato persa. Y que acá en el contenido me aparezca lo que yo quiero. Por ejemplo, gato bueno en la descripción. Bueno, ¿cómo hacemos eso? 
y agrando un poquito acá, miren. Primero vamos a acomodar esto. Ahí. Ahí. Header. Acomodar un poquito esto. Ahí. Div. Esto iría acá. Botones. Esto irían acá. Esta es la importancia de tener acomodado el HTML. ¿eh? Si no es un quilombo. Ahí. Tuki. Tuki. Ahí va. Perfecto. Profe, ¿lo que hace en Gorgel eso? Sí, sí, ahí lo, lo copio. Todavía no lo terminé, así que no lo, no lo voy a pasar, pero te lo adelante ahora. Solo JavaScript. Eh, solo HTML te pasa. Bueno, miren. Esto que está acá, data vs toggle y data vs target, yo lo puedo copiar. Se lo puedo agregar a mi A. Acá. Y eso va a disparar efectivamente el modal, ¿lo ven? Aparece. Aparece, porque bueno, internamente Bustra usa esos valores, ¿sí? Pero yo no quiero eso, yo quiero que aparezca y que aparte me cargue los datos. Y no tengo forma con esto solamente de hacer un alcance. Así que no me sirve. Ahora. Podría hacer lo siguiente y decir, bueno, también genero un componente modal y le paso el objeto que quiero y con el objeto que quiero muestro el título de ese modal acá y el contenido de ese modal acá. ¿Lo puedo hacer? Sí, claro que lo puedo hacer. Pero para mezclar un poquito entre generar dinámicamente y solamente hacer un in HTML sencillo, Voy a sacar este title de acá. Este lo puedo dejar si quiero. Lo, de hecho lo voy a mantener así como está. Acá en el body le voy a poner un ID nada más para poder capturarlo. Ahí. Ex, eh, example modal content le voy a poner. Ahí. Borro esto. Y voy a comentar este botón. Este no lo voy a usar yo. ¿Ah? Entonces ahora desapareció todo. Ni se ve, ni se ve, ni puedo cliquearlo. Pero puedo capturar por el ID este H1 y por el ID este DIP que está acá. Y meterle el contenido adentro. ¿Está bien? Ahora, desde el detail, ¿qué tengo que hacer? Como dije recién. Capturo, ¿qué cosa? El H1 y ¿qué hago? Le hago un inner adentro, ¿no? Y le pongo lo que quiero. H1. Entonces le digo, document, que tiene mi by ID. ¿Cuál es el ID que tiene el H1? Este. ¿Qué hago? Okay. ¿Cuál es el valor que le voy a poner a ese modacito? Objeto. Punto. Title dijimos, ¿no? Ese es el valor que vale, ¿no? Y creo que ahí agarraron la idea para el contenido, ¿no? Capturo el div. El contenido. Era example modal content es el ID que tiene eh, este div y acá le pongo lo que quiero description para probar nomás ¿eh? podría meter también no sé una template string acá si quiero llamar una función que dibuje algo más complejo Puedo meter solamente la variable así. Podría meter un B. Por ejemplo, para que se vea un poco más oscurito el dato. Ya sería un componentito. Entonces, lo que yo quiero. Si lo puedo hacer acá. Lo puedo hacer acá. Llamo otra función que sea. ¿no? Con modal content. Y después. 
Yo tengo que mostrar el modal. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta del millón. ¿Cómo muestro dinámicamente? Para que pase algo similar a esto. La respuesta está acá en este link. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo les paso Cards, JS, el HTML creo que se los paso también. Al final de todo, quieren actualizar su, su HTML. Primero está el JavaScript y después el HTML. Y la respuesta de cómo hacer aparecer esto y esto está acá, dentro de esta página. Así que ahí. Al principio les pongo el link. Pausamos y quiero ver esas, esos cráneos prendidos por los pavos. Bueno. Ahí. La, la solución que pasó Sebastián la probé y no, no, por lo menos a mí no me funcionó. Que era la de agregarle el show a las clases del, eh, del modal. Sería agarrar el modal y meterle acá la clase show. Entonces lo hago programáticamente, agarro clase y le agrego el show. Eh, no le gustó. ¿sí? Ven acá sí está el div, sí le agrega el show, pero no aparece. Entonces, ustedes miran la, la documentación, la achico un poquito. Al final, 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 final. Bajo un poquito más, bajo, 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 bajo. Bajo, 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 acá. Sí habla de show, pero dice activar your content, ¿no? Dice activar, bueno, activar tu el, modal, el contenido del modal. Podemos agarrar haciendo un new bootstrap modal. Ven acá, no, no es que construye, sino que referencia en realidad acá. Y después pueden llamar a un método de ese objeto, que es el show, efectivamente. Entonces, esa es una forma que en principio yo lo tengo probado. Entonces queda, digo, hago lo siguiente. Mostrar en el modal, primero lo capturo, ¿sí? lo capturo con, como me lo dicen ellos. Y después, myModal.show es uno de los métodos que tiene este objeto. Que se supone que si esto está bien... Claro, no se llama my modal. ¿Cómo se llama mi dip? El dip de mi modal. Tiene otro nombre, ¿no? ¿No es este? Example modal. Pego. Mi gato persa, gato de pelo largo, hermoso. Le podría poner la imagen un poco más grande si quisiera, ¿no? ¿Entendieron cómo es todo el bendito proceso de... Arrancamos con un array, sencillo. Implementamos una función donde cargamos datos en ese array para simular dos objetos. Explicamos cómo crear un objeto dinámicamente. Llamamos a la función carts, que no existía. Creamos la función carts. Acá mostramos cómo iterar un objeto y cómo ir agarrando el, a través del DOM e inyectando el HTML. Lo hicimos con un for común y después pasamos a la función map. Donde mostramos cómo se aplica la función map a un array. Vemos que aplica a cada elemento una función. Igual que lo que está arriba. Pasamos la función y eso nos devuelve un array con varios elementos, dijimos, que después con el join le quitamos el separador que nos da una coma que aparecía entre dibujo y dibujo. La función cart recibe el objeto, que de console pues ya no hace falta, recibe el objeto y retorna eso que va a reemplazar a cada elemento de la, de, del array. Con el map devuelve un HTML, como dijimos antes. Y una sola vez llamamos a la, al 
in el HTML y ¿qué hacemos? Inyectamos cada uno de estos. Entonces por cada elemento, por cada card, capturamos la imagen, el título y la descripción y le sumamos un on clic al botoncito. Eso fue todo de esta función, que es como la más compleja. Y después, como esto tiene un on clic, llamamos a la función detail, que también la explicamos en dibujitos, recibe el ID y mostramos cómo buscar dentro de este array que habíamos cargado previamente, por el ID, capturamos el objeto. Con ese objeto, capturamos el label del modal y le ponemos el título, capturamos el contenido, le ponemos ahí una descripción con un B. Luego mostramos el modal usando lo que tenemos acá. La parte de modal, creamos el objeto y lo mostramos. Así de simple. ¿Sí? Bueno, ¿qué les pareció el ejemplo? Está muy complejo. Ahí para mostrarlo estás creando una instancia nueva del objeto, ¿no? Acá, sí. No es que estás creando una instancia, estás referenciándola, digamos. En realidad no es que creas un div ni siquiera, simplemente un puntero, por así decirlo, que apunta a ese modal y después llamas una función. O podrías esto sacarlo si querés y tenerlo arriba. Ahí. Y también debería funcionar porque es el mismo objeto siempre, entonces no es que lo creas varias veces. Ya está creado, es simplemente lo inyecta y tenés un solo... Pero tener variables globales así es como que me da un poco de escosor, ¿no? Entonces prefiero, como no creas objeto nuevo en realidad y esto nace y muere acá. Y bueno, tenemos una, dos, tres, con cuatro funciones hicimos una funcionalidad copada. Es más, podría tener un botón que diga agregar nuevo gatito. Y cuando agrego un nuevo gatito se dibuja todo otra vez. ¿no? Se lo dejo para ustedes. Y acá, voy a sacar esto, tenga un formulario, o lo que quieran poner, ¿no? Donde tenga el ID, ¿no? Porque se lo agrega. Así. Ahí, text. Bueno, en realidad estoy reinventando la polva, ¿no? Ya que estoy acá, podría usar alguno de los de estos. ¿no? Y cargarme así, algo similar a esto. Necesito dos nada más. O oh, tiene demasiados datos. No, mejor no. Tiene demasiados datos. El título, eh, ¿qué más? Description y una foto, quizás. Bueno, no sé, creo que estoy reinventando la pólvora. Ustedes me pueden, me entienden, ¿no? A ver si agarro algo más simple. Hay como demasiadas cosas. Este... Bueno, este es más chiquito. Este más email, bueno, no me importa que sea un email, este, a ver, ahí, email, address, no, yo quiero que esto sea un text area también, un text común, reemplazo esto, copiar y pegar, ahí, en vez de email, esto sería tipo text, esto acá, placeholder, eh, no sé, descripción, acá vamos a poner el título, Ahí va, Plena, título, tipo texto también acá, ¿Sí? podría tener esto una foto, ¿no? así que acá también le puedo poner un d.col, lo barro un poquitito, ahí cerramos el div, 
y una imagen. La, la imagen va a ser medio de mentirita, ¿no? Porque en realidad no le voy a meter un file upload acá para que ustedes suban realmente un tipo file. Pero podemos simularlo si quisiéramos, ¿no? Tipo file, algo así como este. Ahí. Ahí. A ver cómo quedaría un lindo simulacro email sample text area y cambiar esto me parece no sería el title este sería el eh, description image está todo como medio feo no fuera salido del lugar main row eh, por qué le puse main esto es container Eso me faltaría un botón por acá y esto es centrarlo quizás no para que no quede tan feo cada vez que aprieto el botón agrego uno nuevo eh, botón de botón Vamos a ver. un botón de verdad Eh, ok. Eh, ah. Ahí. Simulamos que lo agrega, ¿no? Y ya estaría. Y acá hice lo mismo, ¿no? Puse class main, no sé por qué. O sea que esto tampoco haría falta. Está todo dentro del container que tampoco haría falta, eso está mal. Hay que sacarlo y ponérselo a esto. Ahí. Ahora sí. Y acá eh, un HR. Si queremos ahí separarlo y listo. Bueno, y después ustedes le cargan algo, le cargan algo, simulan que agregamos un archivo, realmente no voy a agregar nada. Después add. Y lo metemos acá. Y tú que tendría que aparecer uno acá. Ustedes pueden hacer toda la magia. ¿No? Acá. Voy a ponerle botón a esto. Puedo poner uno un clic. Para no escribir tanto del otro lado. Ah. Y acá en cards agregamos una function. Add. Hacer magia. Ahí va. ¿Tá? Y ustedes hacen la magia. Como son menos 10, esperen que les habilito el formulario. Ustedes van cargando el presente y después. Bueno, eh, no sé. Para mí el ejemplo está bastante completito. Así que ahí tienen para, para divertirse bastante, me parece jugar un poquito más y métanle toda la magia que quieran. María dice, eh, se debe de inspeccionar, después les cuento qué tal, les paso el link, bueno. Ajá. Por si es tu idea para alguien. Bien. Bien, bien, bien. Listo chicos, ahí está prendido para que firmen el presente. Adelante. Mientras cargan, a ver para dejarles ahí un poquito la, la idea yo solamente voy a agarrar y voy a duplicar un objetito más de lo que están acá ustedes obviamente lo van a hacer a mano no voy a hacer array punto push voy a agregar uno más arcodeado obviamente este va a ser el 3 este va a ser gatito sin pelos aumentando misma imagen y después yo tendría que redibujar todo esto, ¿no? ¿Lo podría hacer? Yo creo que llamando al car ya lo estaría, ¿no? Si ya agregué el dato, esto lo van a hacer ustedes bien, ¿no? Hacerlo bien. 
No así, como hice yo. Y después acá. Yo creo que haciendo esto. Creo, eh, no estoy seguro. Para mí. Ya estaría, ¿no? Así que bastante fácil, ¿no? Meto otro. Tuki, 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 tuki. 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 Y llenamos de gato la cosa. ¿No? Eh, así que, bueno. Yo creo que por hoy tienen bastante para trabajar. Después podrían hacer, ver el detalle en vez de hacer esto. Acá. Hacer algo más, más copado. ¿no? Inyectar un, un HTML lindo. Con más datos. ¿sí? Algún videito de YouTube ahí. Que lo metan. El gatito persa lindo. Bueno. Preguntas. Lo ¿no? subí. El coach en, en Profe, please. Sí, eso sí. Ver, recuerda siempre que yo esto lo subo después a, al Git. ¿no? Entonces ahí lo vas a tener disponible también. Sí, sí. Bien. Bueno, ahí está el HTML. Y. Perfecto. Comentarios, preguntas, dudas. Ah, bien. Acá pueden poner validaciones. 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 Este es medio de mentirita, ¿no? Bueno, no sé si. Realmente no van a, eh, a subir a nada a ningún servidor porque esto que hasta seleccionar un archivo y realmente tratar de meter un, un, un file pero acá no tengo nada para meter pero pueden jugar listo chicos por hoy no hay más así que los libero si tienen preguntas estaría bueno que las hagan bueno espero que se hayan divertido eh, Finalizo acá, sigan si quieren grabando, eh, grabando y subiendo el presente. No hay más contenido para ver por aquí. Así que les agradezco por estar y nos vemos en la clase que viene.